Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diablo 4 News Roundup Video und heute schauen wir uns all die wunderbaren schönen News rund um Social Media an und alles was ich zu Diablo 4 so finden kann. Wir gucken uns an wie sich der Loot Pool oder die Loot Drops verändern sollen in den kommenden Wochen, wann wir mit einer Ankündigung von Season 1 rechnen können die ersten Drops der super seltenen Uniques und noch einige richtig interessante Tools, die euch beim Farmen und beim gezielt Farmen vor allem helfen sollen. Also schnallt euch an und los geht's mit dieser Runde an News. Fangen wir doch direkt an mit einer super Frage auf Social Media von Ronnie Blaze, der wollte nämlich wissen, können wir die Möglichkeit, unsere Cursor-Farbe zu verändern, dem Spiel hinzufügen? Und Community Manager Adam Fletcher hat hier geantwortet, das Team hat auf jeden Fall das Feedback gesehen und ich glaube, das Ganze ist für die Zukunft geplant. Das finde ich persönlich super. Ich würde diese Änderung definitiv begrüßen, denn den grauen Cursor kann man durchaus mal aus den Augen verlieren. Ein farbiger würde hier auf jeden Fall Abhilfe schaffen und ist eigentlich auch Standard in solchen Spielen. Eine weitere sehr gute Frage kommt hier von Akasa auf Twitter, denn er wollte wissen, ob Loot für Weltrang 4 angepasst wird, denn er hat das Gefühl, dass er hauptsächlich heilige Ausrüstung bekommt und findet, dass man auf Weltrang 4 eigentlich vermehrt vermachte Rüstungsteile und Waffen bekommen sollte. Community Manager Adam Fletcher hat sich auch hier eingeschaltet und sagt, das Team schaut sich bereits die Belohnungen an und wird sie vermutlich zu Saison 1 anpassen. Das sind sehr gute Nachrichten für alle, die hauptsächlich auf der Suche nach neuen Ausrüstungsgegenständen sind und so im Levelbereich 75 bis 80 rum sind, wo sie dann wirklich nur noch Kleinigkeiten verbessern können und eigentlich nur noch auf der Suche sind nach vermachten Rüstungsteilen mit einer hohen Gegenstandsmacht. Alles weitere wird entweder liegen gelassen oder direkt zerlegt oder verkauft. Vor allem alle heiligen Gegenstände werden entweder direkt zerlegt oder verkauft oder einfach gar nicht erst mitgenommen. Und das ist ohne Lootfilter absolut nervig und eigentlich überflüssig, denn dazu haben wir natürlich vier Weltstufen und die sollte man auch entsprechend mit der passenden Ausrüstung bestücken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich das Team da überlegt hat und wie sich das Ganze zu Saison 1 verändern wird. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, hau doch gerne einen Daumen nach oben raus und für noch mehr Content rund um Diablo 4, bleibe auch mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Wenn du den Kanal darüber hinaus noch unterstützen möchtest, check doch die Links zu meinem Partner Instant Gaming unten in der Videobeschreibung aus. Dort kannst du mit Guthaben Karten für deinen Store, einen Haufen Kohle sparen für zum Beispiel deinen nächsten Kauf für Ingame Items in Diablo 4 oder dein nächstes Spiel. Also an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für deinen Support und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und um gleich beim Gear zu bleiben, habe ich hier noch einen sehr interessanten Reddit-Post für euch mit über 3000 Upvotes. Da schreibt ein User nämlich Blizzard ohne Loadouts möchte ich einfach überhaupt nicht experimentieren. Der Gedanke daran, dass ich beide Bäume, also Paragon Board und den Skillbaum, rekonfigurieren muss, tötet mich einfach von innen heraus und vernichtet jegliche Kreativität. Wer möchte schon wirklich einen neuen Bild ausprobieren, nur um dann seinen alten wieder komplett neu herstellen zu müssen, wenn es nicht funktioniert hat? Und damit hat er definitiv recht und trifft, wie man hier sieht, an den 1100 Antworten und den 3000 Upvotes auch absolut einen Nerv. Ich finde auch, es braucht auf jeden Fall Loadouts, damit man eben sein altes Loadout speichern kann, bevor man per Hand alle Paragon-Punkte zurücksetzt, was sowieso schon ein Unding ist, dass es nicht einen einzigen Button dafür gibt und dann eben auch nochmal alle Skill-Punkte wieder hersetzt und wenn das Ganze nicht funktioniert, dasselbe nochmal macht, nur um auf den alten Stand zurückzukommen. Ich hatte das bei meinem Barbaren definitiv auch schon, dass ich ein paar Mal hin und her konfiguriert habe und es ist super nervig. Wie man hier auch an den Antworten auf dem Post sehen kann, geht es vielen anderen Usern auch so. Wilson hat hier geschrieben, er hat seinen Corpse Explosion Necro in einen Knochen Necro umgebaut, neue Ausrüstung, Stats, Paragon Board, alles rerollt und am Ende hat sich herausgestellt, er mag den Knochen Necro eigentlich überhaupt gar nicht. Und jetzt muss er wieder anfangen um alles andere zurückzurollen und nur um wieder den Bild zu spielen, der ihm mehr Spaß gemacht hat. Das kann es halt nicht sein und äh, zu Recht kommt hier die Frage nach Loadouts. Und ich finde auch, das ist absolut überfällig, hätte eigentlich direkt von Anfang an im Spiel sein sollen. Und ich hoffe, wir kriegen das wirklich schnell zu sehen. Was denkt ihr, braucht das Spiel Loadouts? 
wollt ihr rumexperimentieren und tut es nicht, weil es einfach jedes Mal so viel Zeit kostet, lasst mich das doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Erst vor kurzem habe ich in einem Video über die super seltenen einzigartigen Gegenstände gesprochen und jetzt kommen langsam die ersten offiziell bestätigten Drops rein. Checkt das hier aus, hier haben wir den Großvater, der hier gedroppt ist für einen chinesischen Spieler auf einem Nekromanten. Sehr interessant und das Ganze wurde hier auch von jemandem mit Google Lens ins Englische übersetzt. Ist ein recht ordentlicher Drop, kann man sich auf jeden Fall drüber freuen, würde ich sagen. Und auch an Dariels Antlitz, der super seltene, einzigartige Helm, wurde jetzt das erste Mal gedroppt auf einem Barbaren. Ein polnischer Spieler hat diesen hier erhalten und dazu gibt es auch ein passendes Video. Checkt auf jeden Fall die Links unten in der Videobeschreibung aus, um die ganzen Quellen einsehen zu können und dann natürlich auch diese Info zu finden, wenn ihr euch das Video anschauen wollt. Aber auch hierfür haben wir jetzt den ersten offiziell bestätigten Drop. Und auch Doombringer wurde mit dem World's First Drop bestätigt. Auch dieses Schwert wurde bereits gefunden. Hier habt ihr nochmal alle Stats dazu. Sehr interessant. Nicht nur das, sondern auch Ring of Starless Skies wurde gefunden. Auch hier wieder von einem asiatischen Spieler. Und natürlich habe ich hier die Stats auch noch für euch. Jetzt bleibt eigentlich nur noch das Melted Heart of Selig übrig, also das Amulett. Das ist das einzige Super Rare Unique, das noch nicht gefunden wurde. Als nächstes möchte ich euch hier einen Clip auf Reddit zeigen. Hier hat einer nämlich einen Open World Boss in nur 15 Sekunden zerlegt. Und ich muss sagen, Open World Bosse sind wirklich lächerlich geworden. Vor allem in World Tier 4, finde ich, brauchen sie einen massiven Buff. Ich selbst habe einen Open World Boss bereits in 30 Sekunden gelegt, aber 15 ist natürlich nochmal ein ganzes Stück krasser. Was denkt ihr denn? Sind Open World Bosse zu schwach und brauchen sie einen Buff? Ich würde sagen ja. Vor allem halt eben, was ihr eigenes Leben und den Schaden, den sie anrichten, betrifft aber auch die Belohnungen, die sie abwerfen. Also ich finde, sie sollten insgesamt lohnender werden, aber auch deutlich herausfordernder. Seid ihr derselben Meinung oder findet ihr alles gut, so wie es ist? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Als nächstes habe ich drei richtig coole Infos für euch, wenn ihr Nightmare Dungeons farmt. Denn wie wir wissen, wurden die XP mit dem letzten Patch deutlich angehoben und auch die Belohnungen sollten ab Saison 1 deutlich besser werden in Nightmare Dungeons. Also ihr bekommt dort einfach die beste Ausrüstung und könnt am besten leveln. Und deswegen gibt es natürlich auch wie immer Nightmare Dungeon Tierlists und gerade jetzt nach dem Patch dürfte das auf jeden Fall interessant sein. Hier habe ich mehrere Listen für euch. Zum einen hatte 10 Pair hier die Liste gepostet und die fand ich schon mal sehr, sehr gut und interessant. Wie gesagt, Links sind unten in der Videobeschreibung. Hier habt ihr genaue Infos und auch noch weiterführende Listen, die derjenige hier erstellt hat. Also wenn ihr da wirklich ins Detail gehen wollt, checkt diesen Post aus. Dann gibt es noch eine sehr schöne Grafik für alle, die es gerne ein bisschen schöner aufbereitet haben wollen. Das hier sind die Infos von Rex von maxroll.gg, zusammengefasst bei Vash, der das Ganze eben in dieser Grafik hier verarbeitet hat um zu sehen, welche Dungeons denn am lohnenswertesten sind. Und dann haben wir hier aber auch noch eine Liste oder eine Grafik mit den ganzen Map-Layouts der einzelnen Dungeons, damit ihr immer ungefähr einen Blick haben könnt, wie die Wege der Dungeons sind und ihr euch nicht so krass verlauft. Also, das sind so die ungefähren Layouts, daran kann man sich ganz gut orientieren, wenn man die Nightmare Dungeons spielen möchte. Wie gesagt, alle Links sind unten in der Videobeschreibung, also schaut runter, checkt das Ganze für euch selbst aus und nutzt es zum Farmen, wenn ihr denn wollt. Und am Anfang des Videos habe ich euch versprochen, ein paar nützliche Tools, um spezifische Items und Aspekte zu farmen, für euch zu haben. Also checkt diese Webseite hier aus, bei der ihr bestimmte Aspekte mit euren Obolussen farmen könnt. Also wenn ihr eure Obolusse ausgeben wollt und nicht wisst, welche Items die besten und lukrativsten sind, um einen bestimmten Aspekt zu bekommen, dann könnt ihr genau das hier rausfinden. Ich suche zum Beispiel für meinen Barbaren nach einem bestimmten Aspekt für den Wirbelwind. Also kann ich hier einfach danach suchen und dann kann ich hier diesen Aspekt anklicken, den ich suche und es sagt mir, dass ich am besten meine Obolusse für Stiefel für den Barbaren ausgeben soll, denn hier ist die Drop Rate 
am höchsten. Also sehr, sehr coole Information, wenn ihr eben auf der Suche nach ganz bestimmten Aspekten seid und nicht wisst, wo ihr sie herbekommt oder wie ihr sie am schnellsten farmen könnt. Hier habt ihr genau diese Info dazu. Sehr, sehr gut gemacht. Aber auf der Webseite gibt es noch ein weiteres Tool. Klickt hier einfach oben auf Unique Target Farming und dann könnt ihr hier genau sehen, welche Items, also welche einzigartigen Gegenstände es gibt und könnt zum Beispiel nach ganz bestimmten suchen. Ich hätte gerne die Hose Temerity. Das heißt, ich klicke diese an und dann sagt mir das Tool, wo ich am besten farmen soll. Also das wären die Dungeons, die ich dann dafür farmen sollte. Denn, wie ihr vielleicht wisst, bestimmte Gegnerklassen haben erhöhte Drop Rates für bestimmte Items. Das heißt, ich sollte hier die Ertrunkenen farmen, um zum Beispiel eine erhöhte Chance auf Hosen zu haben und damit auch eine erhöhte Chance auf eben genau dieses einzigartige Items und damit kommen dann diese Dungeons für mich in Frage. So viel dazu, richtig cooles Tool, wie ich finde. Wie gesagt, Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Das war es aber für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben raushaut. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.